নমস্কার বন্ধুরা আজকের আমাদের বিষয় আলো আমরা সকলেই জানি আলো এক প্রকার শক্তি যা বিভিন্ন বস্তুকে দেখতে বা দৃশ্যমান করতে আমাদের সাহায্য করে কিন্তু আলো নিজে কিন্তু অদৃশ্য থেকে যায় আমাদের আশেপাশে যা সমস্ত বস্তু আছে সমস্ত বস্তুকেই এই আলো দেখতে সাহায্য করে আলো আলোর দু ধরনের ধর্ম দেখতে পাওয়া যায় আলোর তরঙ্গ ধর্ম যেমন দেখতে পাওয়া যায় সেরকমই আলোর কণা ধর্ম দেখতে পাওয়া যায় দেখা যায় আলো শূন্য মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে অর্থাৎ আলোর মধ্যে তরঙ্গ ধর্ম দেখতে পাওয়া যায় মূলত এই তরঙ্গ ধর্ম তরঙ্গটি হলো তড়ি চুম্বকীয় তরঙ্গ আবার আলো সৌরকোষের মধ্যে পড়লে তার মধ্যে ফোটন কণার প্রভাবে ইলেকট্রন ইলেকট্রন প্রবাহ দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ আলোর মধ্যে কণা ধর্ম দেখতে পাওয়া যায় এবার আসা যাক আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অন্যান্য তরঙ্গ সাপেক্ষে আলোর অবস্থান কোথায় সেটা এবার দেখে নেওয়া যাক সব সবার থেকে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আসি সেটি হলো গ্রামারে তার থেকে একটু বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলো এক্স রে তার থেকে আরেকটু বড় তরঙ্গ হলো ইউভি রে ইউভির থেকে আরও বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পন্ন হলো আমাদের দৃশ্যমান আলো এই দৃশ্যমান আলোটাই হলো আমরা দেখতে পাই যেটাকে আমরা সাধারণ আলো বলে থাকি তার থেকে আরেকটু বড় যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটা হলো ইনফারেড তার থেকে আরও বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যুক্ত হলো মাইক্রোওয়েভ মাইক্রোওয়েভের থেকেও বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যুক্ত তরঙ্গ হলো আমাদের এফ এমের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং পরবর্তীতে আসছে লং রেডিও ওয়েভও কিন্তু এই মানে সবচেয়ে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে পড়ছে অর্থাৎ গামারের থেকে গামারের থেকে এক্স রে অবশ্যই বড় হবে এক্স রের থেকে ইউভি রে আরও বড় হবে এবং ইউভি রের থেকে আমাদের যে দৃশ্যমান আলোক এটি তুলনামূলক বড় আর এই দৃশ্যমান আলোকটি আমাদের ইনফারেটের থেকে ছোট আর ইনফারেটের থেকে মাইক্রোওয়েভ আরও ছোট মাইক্রোওয়েভের থেকে আমাদের এফ এম এর ওয়েভ আরও বড় এবং এফ এম এর ওয়েভের থেকে আমাদের লং রেডিও ওয়েভ আরও বড় এবার দেখে নেওয়া যাক আলোর গতিবেগ শূন্য স্থানে আলোর গতিবেগ হল থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড জলের মধ্যে আলোর গতিবেগ হল টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড তার পিন তেলের মধ্যে আলোর গতিবেগ হল টু পয়েন্ট জিরো ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড কাচের মধ্যে আলোর গতিবেগ হল টু পয়েন্ট জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড রক সল্ট বা নাইলনের মধ্যে আলোর গতিবেগ হল ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ একটা জিনিস ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে যে আমরা শূন্য স্থান থেকে জলের ঘনত্ব একটু বেশি সেখানে গতিবেগের পরিবর্তন হয়েছে জলের থেকে তারপিন তেলের গতিবেগ তারপিন তেলের ঘনত্ব আরেকটু বেশি সেখানে আরেকটু গতিবেগ গতিবেগের পরিবর্তন হয়েছে এবং তারপিন তেলের থেকে কাচের ঘনত্ব আরও বেশি সেখানেও কিন্তু আলোর গতিবেগের পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ ঘনত্বের সঙ্গে সঙ্গে ঘনত্ব মাধ্যমের যখন ঘনত্ব পাল্টাচ্ছে তার সাথে সাথে আলোর গতিবেগও কিন্তু পাল্টাচ্ছে এটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবার এখানে আমি একটা সময় উল্লেখ করেছি আট মিনিট কুড়ি সেকেন্ড শূন্য স্থানে আলো শূন্য স্থানের মধ্যে দিয়ে আলো সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে আট মিনিট কুড়ি সেকেন্ড সময় নেয় সেই সময়টাই আমি এখানে উল্লেখ করেছি এবার আসা যাক আলোর উৎসে আলোর উৎস আলোর উৎস সাধারণত দু রকমের হয় একটা হলো সপ্রভ উৎস আর একটা হলো নিষ্প্রভ উৎস সপ্রভ উৎস কোনগুলো যে সমস্ত যে সমস্ত উৎস থেকে আলো উৎপন্ন হতে পারে তাদেরকে আমরা সপ্রভ উৎস বলি যেমন সূর্য এবং বাকি নক্ষত্রগুলো সেরকমভাবেই যে সমস্ত উৎস থেকে আলো উৎপন্ন হতে পারে না তাদেরকে বলা হয় নিষ্প্রভ উৎস যেরকম চাঁদ বা অন্যান্য গ্রহগুলো মাধ্যম আমরা একটু আগে আলোর গতিবেগের সময় উল্লেখ করেছি যে আলো বিভিন্ন মাধ্যমে আলোর গতিবেগ বিভিন্ন হয় অর্থাৎ এই মাধ্যম হলো যার মধ্যে দিয়ে আলো যাচ্ছে সেটাকেই হলো আমরা মাধ্যম বলি সাধারণত মাধ্যম দু রকমে হয় একটা হলো স্বচ্ছ মাধ্যম আর একটা হলো অস্বচ্ছ মাধ্যম স্বচ্ছ মাধ্যম হলো সেই সমস্ত মাধ্যম যে মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আলো খুব সহজে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যেতে পারে তাদেরকে আমরা স্বচ্ছ মাধ্যম বলি আর অস্বচ্ছ মাধ্যম হলো যে মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে বাধাপ্রাপ্ত হয় 
বা সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাদেরকে আমরা অস্বচ্ছ মাধ্যম বলি এছাড়াও যে বস্তুগুলিকে আলো ভেদ করতে পারে না তাদেরকে আলোর পক্ষে অবেদ্য বস্তু বা অপেক মিডিয়ামও বলা হয়ে থাকে ছায়া আলোর গতিপথে অভেদ্য বস্তু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে পেছনের দিকে ছায়ার সৃষ্টি করে অর্থাৎ এই এখানটা যদি ধরে নেওয়া যায় যে আলো কুৎস এখান থেকে আমাদের আলো উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে যখন আলোটা এই বরাবর যখন আসছে এখানে এই বস্তু দ্বারা এখন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তখন এই বস্তুর এই পৃষ্ঠের মধ্যে আলো দ্বারা আলোকিত হচ্ছে এবং এই বস্তুর উল্টো দিকের পিঠটায় পুরোপুরি অন্ধকার থাকছে এই অন্ধকার অংশটাকেই আমরা ছায়া বলে থাকি আলোকরশি উৎস থেকে আলো যখন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যায় সেই আলোগুলোকেই আমরা আলোকরশি বলে থাকি আলোক উৎস থেকে আলো যখন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় তিন রকম ভাবে যেতে পারে তার ভিত্তিতে আমরা আলোকরশিকে তিনটে ভাগে ভাগ করে থাকি আলোক উৎস থেকে যখন আলোকরশিগুলো সমান্তরালভাবে মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় তখন আমরা তাকে সমান্তরাল আলোকরশি বলি বা সমান্তরাল রশি বলি আলোক উৎস থেকে যখন আলো একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখে যায় তখন আমরা তাকে অভিসারী আলোকরশি বা অভিসারী রশি বলে থাকি আলোক উৎস থেকে যখন আলো চারদিকে ছড়িয়ে যায় অর্থাৎ আলোক উৎসটা যদি আমরা একটা বিন্দু হিসাবে ধরে নিই তার থেকে আলোটা চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে এই অবস্থা যদি এই অবস্থায় যদি আলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তাকে আমরা অপসারী আলোক রশি বা অপসারী রশি বলে থাকি আলোর প্রতিফলন আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় দুই মাধ্যমের বিভেদ তল থেকে কিছু পরিমাণ আলো আগের মাধ্যমে ফিরে আসে এই ঘটনাকে আমরা আলোর প্রতিফলন বলে থাকি এখন ধরে নেওয়া যাক এই বরাবর আমরা একটা তল আছে এই তলের মধ্যে একটা আলো এই বরাবর পড়েছে এবং সেই আলোটাই প্রতিফলিত হয়ে এই বরাবর চলে গেছে এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমরা ভালো করেই বুঝতে পারছি যে আলোর অভিমুখটা হবে এই বরাবর এই বরাবর যেহেতু আলোটা পড়ছে এবং আলোটা প্রতিফলিত হওয়ার পরে আলোটা এই দিক বরাবর চলে গেছে এক্ষেত্রে আমরা যদি আপাতন বিন্দুর ওপর যদি একটা লম্ব টানি সেক্ষেত্রে এই কোনটা হবে আমার আপাতন কোন এবং এই কোনটা হবে আমার প্রতিফলিত কোন প্রতিফলন দু রকমের নিয়মিত প্রতিফলন এবং অনিয়মিত প্রতিফলন যখন সমান্তরাল আলোকরশিগুলো একটা সমতলের ওপর পড়ে এবং প্রতিফলিত হয়ে সমান্তরালভাবেই চলে যায় তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি নিয়মিত প্রতিফলন এবং সমান্তরাল আলোকরশিগুলো একটি অনিয়মিত তলের মধ্যে পড়ে বা উগ্রক্ষেপ্র তলের মধ্যে পড়ে তখন সেই প্রতিফলনের ফলে আলোগুলো চারদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে যায় তখন সেটাকে আমরা অনিয়মিত প্রতিফলন বা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন বলে থাকি আবার আমরা সবাই আমাদের বাড়িতে আয়না দেখেছি সে আমাদের বাড়ির যে আয়না সে আয়নাটার মধ্যে যে প্রতিফলনটা হয় সেটা হলো আমাদের নিয়মিত প্রতিফলন হয় এবং সেক্ষেত্রে যে আলোটা পড়ছে সেই আলোটা সেই একই কোণে ফিরেও যায় আয়নায় আমরা নিয়মিত প্রতিফলন দেখে থাকি আমাদের আশেপাশে সমস্ত বস্তু অনিয়মিত প্রতিফলন বা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের জন্যই দেখতে পাই কারণ বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের ফলে আলোগুলি চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে যায় এবং আমরা সেই বস্তুটাকে দেখতে পাই সিনেমা হলের পর্দা সাদা এবং অমসৃণ করা হয় কারণ সাদা কোনো বর্ণের আলো শোষণ করে না এবং অমসৃণ তল অনিয়মিত প্রতিফলন বা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটায় ফলে সিনেমা হলে সব জায়গা থেকে সিনেমা দেখতে পাওয়া যায় প্রতিবিম্ব যখন কোনো উৎস থেকে আগত আলোক রশ্মি প্রতিফলিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্য কোনো বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে বলে মনে হয় তখন আমরা দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দু সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব বলে থাকি সাধারণত প্রতিবিম্ব দু রকমের হয় একটা হলো সৎবিম্ব আর একটা হলো অসৎবিম্ব বিম্ব হলো আমাদের সিনেমার পর্দায় আলোটাকে আমরা ডাইরেক্ট ফেলতে পারি তার ফলে যে প্রতিবিম্বটা গঠিত হয় সেটা হলো সৎবিম্ব এবং আমরা আয়নার মধ্যে যে প্রতিবিম্বটাকে গঠন হতে দেখি সেই প্রতিবিম্বটাকে আমরা অসৎবিম্ব বলে থাকি দর্পণ দর্পণ বলতে আমরা বুঝি কাচের তৈরি চকচকে সমতল বিশিষ্ট প্রতিফলক যা যে কোনো আলোকে খুব সহজেই প্রতিফলিত করতে পারে দর্পণের পেছনে যে চকচকে প্রলেপটি দেওয়া থাকে প্রাচীনকালে সেটা পারদের দেওয়া হতো পারদের এখন সেটাকে রূপোর বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হয় আমাদের মনে রাখতে হবে দর্পণ সাধারণত দু রকমের হয় একটা হলো সমতল দর্পণ আর একটা হলো গলীয় দর্পণ 
সমতল দর্পণ কোনগুলো আমাদের বাড়ির যে দর্পণগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি সেগুলো সবই সমতল দর্পণ গলীয় দর্পণ গলীয় দর্পণ দু রকমের হয় একটা হলো উত্তল দর্পণ আর একটা হলো অবতল দর্পণ উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রলেপটা ভেতরের দিকে দেওয়া থাকে এবং চকচকের দিকটা বাইরের দিকে থাকে যার ফলে যে সমান্তরাল আলোগুলো আসে সে আলোগুলো কি হয় বাইরের দিকে অপসারী রূপে বেরিয়ে যায় এই ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে এই অপসারী রেখাগুলোকে যদি পেছনের দিকে বর্ধিত করা হয় কাল্পনিক রেখা দ্বারা সেক্ষেত্রে যে বিন্দুতে এসে মেশে সেই বিন্দুকে আমরা উত্তল দর্পণের ফোকাস বলে থাকি আর এই পোল থেকে এই ফোকাসের দূরত্বকে আমরা ফোকাস দূরত্ব বলে থাকি অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে ভেতরের দিক থেকে ভেতরের দিকে হলো আমাদের আলোগুলোকে আলোগুলো প্রতিফলিত হয় এবং ওর ক্ষেত্রে বাইরের দিকে হলো আমাদের প্রতিফল বাইরের দিকে প্রলেপটা দেওয়া থাকে এই অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে আলোকরশিগুলো সমান্তরাল আলোকরশিগুলো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে মেলে সেই বিন্দুটাকে আমরা ফোকাস বলে থাকি সমতল দর্পণে অসৎবিম্ব গঠিত হয় অর্থাৎ সমতল দর্পণের মধ্যে যে প্রতিবিম্বটি গঠিত হয় সেই প্রতিবিম্বটি সবসময় অসৎ হয় আমরা বাড়ির যে দর্পণ ব্যবহার করি অর্থাৎ যে সমতল দর্পণ সেই দর্পণের মধ্যে বস্তুর যে দূরত্ব হয় এবং দর্পণের মধ্যে যে প্রতিবিম্ব হয় তার দূরত্ব সবসময় সমান হয় সমতল দর্পণগুলো পার্শ্বীয় পরিবর্তন হয় অর্থাৎ আয়নার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ডান হাতরা বা হাত মনে হবে এবং বা হাতরা ডান হাত মনে হবে আমরা অনেকেই দেখেছি সেলুনে দুটি আয়না সমান্তরালভাবে রাখা হয় এর ফলে এদের মধ্যবর্তী কোন কী হয় শূন্য হয় যার ফলে এর প্রতিবিম্ব সংখ্যা অসীম হয় আমরা প্রতিবিম্ব সংখ্যা পাই এন সমান সমান থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি বাই থ্রিটা মাইনাস ওয়ান এক্ষেত্রে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি বাই জিরো অর্থাৎ ইনফিনিটি মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ইনফিনিটি অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রতিবিম্বের সংখ্যা অসীম এবার আসে এক দর্পণের ব্যবহারে আমরা আগেই দেখেছি দর্পণ তিন রকমের হয় সমতল দর্পণ উত্তল দর্পণ এবং অবতল দর্পণ সমতল দর্পণ সাধারণত আমাদের বাড়ির সাধারণ কাজে ব্যবহার করা হয় উত্তল দর্পণ সাধারণত গ্লুকিং গ্লাস এবং স্ট্রিট ল্যাম্পে ব্যবহার করা হয় অবতল দর্পণ অবতল দর্পণে সাধারণত বস্তুর আকার প্রতিবিম্বের আকারের থেকে বড় করে দেখা যায় এর ফলে ডেন্টিস্টরা অর্থাৎ দাঁতের ডাক্তাররা যে আয়নাটা ব্যবহার করে সেই আয়নাটায় দাঁত বড় করে দেখতে এই অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় এছাড়াও মেকআপ মেকআপ বক্সের আয়নায় সোলার কুকারের আয়নায় এখানে আমরা অবতল দর্পণ ব্যবহার করে থাকি